దివ్య ఆత్మస్వరూపులారా ఇప్పుడు శుక్రభగవాను గురించి వివరింపబోతున్నాను అవి శ్రద్ధతో వినండి అయితే శుక్రునకు వజ్రమని మనకు అందరికీ తెలిసిన పరమ సత్యము ఈ వజ్రము పెద్దదైతే వజ్రమని చిన్నదిగా ఉంటే రవ్వని చెబుతుంటారు వీటిలో కూడా చాలా రకములైనటువంటి వజ్రములు ఉన్నవి వాటిని వివరిస్తాను వినండి ప్రస్తుత కాలములలో విరాట్ పర్వ విధానమునందు వజ్రములు దొరుకును సింధు దేశమునందు దొరుకును కోసల దేశమునందు దొరుకును కాశ్మీర్ దేశంలోను దొరుకును దొరక కుజి విధానంలోను దొరుకును అయితే వీటిలో నాలుగు జాతులు వజ్రములు ఉన్నవి ఒకటి బ్రాహ్మణ జాతి రెండవది క్షత్రియ జాతి మూడవది వైశ్య జాతి నాలుగవది శూద్ర జాతి ఈ నాలుగు రకములలో ఏది ఏది ఎవరికి కావాలో అనేది తెలుసుకొని అంటే బ్రాహ్మణ జాతి తెల్లధనముతోను క్షత్రియ జా జాతి కొద్ది ఎరుపు రంగు తేడాలు కొడుతూ వస్తూ ఉంటుంది ఇక వైశ్య జాతి పచ్చ రంగు ఆకుపచ్చ రంగులో కనిపిస్తూ ఉంటుంది శూద్ర జాతి గోమేదిక రంగు విధానమును సూచిస్తుంది ఈ నాలుగు రకములలో వజ్రములు దొరుకుతుంటాయి అయితే తొమ్మిది రకముల వజ్రములు ఉన్నవి అయితే అవి పనికిరావు నీలములు ఉన్నాయి నీల వజ్రం ఉంది తర్వాత వైడూర్య వజ్రం ఉంది అన్ని రకములు తొమ్మిది రకములు ప్రతిదానికి తొమ్మిది రకములు ఉంటాయి వాటి అన్నిటితో కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాటిని మీరు గ్రహించుకొని చూసుకోండి అయితే ఈ శుక్ర భగవానుడు మనకు ఏ విధంగా ఉంటే బాగుండదు అనేది సిద్ధాంతి ద్వారా తెలుసుకొని వజ్రము ధరించాలంటే చిన్న విషయం కాదు లక్షల కోట్లతో పని వజ్రం అంటే మనకి ఎనిమిది రూపాయలు పాలు పెడితే వజ్రం వస్తుందండి మా సిద్ధాంతి దగ్గర పోతేనేమో పది పదివేలు ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు యాభై వేలు ఉన్నారనేది అది వాస్తవం ఆయన చెప్పింది ఈ పదివేలు ఐదు వేలకు రెండు వేలకు వచ్చేది వజ్రములు ఎన్ని వేలు కాదు అది ఏదైనా చిన్నవి రవ్వలు అన్నాను కదా రవ్వ అంటే మూడు సెంట్లు నాలుగు సెంట్లు ఇటువంటివి వస్తాయి కానీ ఇరవై సెంట్లు ముప్పై సెంట్లు అనేటివి అవి యాభై వేలు లక్షలు ఇట్లా పలుకుతుంటాయి అది వాడిపోయి మార్కెట్ను బట్టి చూసి తీసుకోండి చెప్పే మాట అయితే శుక్రుడికి ఉన్నటువంటి లక్షణములు చెబుతున్నాను వినండి ఎక్కువగా శుక్రుడు దాంపత్య జీవిత విధానానికి సమృద్ధి పరుడని సకల శాస్త్రములు చెబుతున్నాయి అయితే అన్యోన్యమైనటువంటి దాంపత్య జీవిత విధానమునకు ప్రధానమైనటువంటి వాడు శుక్రుడు అయితే కొంతమందికి ముప్పై సంవత్సరములు వయసు కలిగినటువంటి స్త్రీకి కానివ్వండి పురుషుడికి కానీ వివాహం కాదు కారణం శుక్రుడు తప్పుగా ఉండుట అంటే ఆయన ఉండవలసినటువంటి స్థానంలో లేక మార్పు మూడు ఏడు ఎనిమిది ఇట్ట కొన్ని స్థానములలో చెబుతుంటారు శత్రుక్షేత్రములని ఇటువంటి రెండు క్షేత్రములని ఉంటాయి వాటిల్లో ఉండబట్టి అట్టి వారు దాంపత్య జీవిత విధానము సమృద్ధి లేకపోవుట ఇతరుల చేత మాట పడుట భార్యపైన అపనిందలు పడితే ఆ అపనిందలను తట్టుకోలేక మానసికమైన వెద తన హృదయంలో తాను పడుతూ బయటికి చెప్పుకోలేక ఎందుకంటే భార్య నడవడికలు తెలుసు తనకి కానీ మాట పడుతుంటారు మాట పడినందువలన ఏమిటి ఏమిటో నా భార్య ఏమిటో ఏమిటా ఏమిటో ఈ ఆలోచన మనిషిని కృణ తీస్తుంది ఇటువంటి ఉండే వాళ్ళు వజ్రమును ధరించండి చక్కగా ఆ దోషము వైదొలిగి తన భార్య ఎంత నీతివంతురాలనేటువంటి సత్యం తన అంతరాత్మకు తెలిసి అంతటితో సమృద్ధి కాగలడు అట్లాగే తన సంపద విధానం అంటే ఇక్కడ రాజకీయం కూడా దీంట్లో గడపవలసి వస్తుంది ఈ రాజకీయ పనులు రకరకములైనటువంటి విధానములతో నడుచుకుంటూ ఉంటారు అయితే అట్టి వారికి వజ్రము ధరించటం వల్ల స్థిరమైనటువంటి రాజకీయం ఏదో దాంట్లో దురంధరుడు కాగలడు మంచి స్థాయికి ఎదగగలడు మంచి స్థితికి ఎదగగలడు సకల సంపదలు సకల భోగ భాగ్యములను సంపాదించుకొని ఎనలేని కీర్తి ప్రతిష్టలు తెచ్చుకోవటానికి వజ్రము బాగా పనిచేస్తుంది అనేది తెలుసుకోండి అట్లాగే సంతానము కొంతమందికి లఘు పుల్లు అంటే చాలా పుట్టివారుగా పుడుతుంటారు ఇటు వాళ్ళకి ఈ పొట్టివారు పుడుతున్నారన్నప్పుడు కూడా మనం గ్రహించుకోవాలి ఒక బిడ్డ పుట్టినప్పుడు చూసుకుంటే రెండవ బిడ్డకి ఇంకా నా అవకాశం ఇవ్వకుండా వజ్రము ధరించగలిగితే వాళ్ళు పొడగరిగా మంచి మేధస్సు పనులుగా ఉండేటువంటి బిడ్డలు జనించగలరు దీన్ని గ్రహించుకోవాలి అన్యోన్యత దాంపత్య విధానములలో దెబ్బతింటున్న వాళ్ళు ఈ వజ్రము ధరించుకోవాలి అట్లాగే కుషు వైద్య విధానం అంటే కుష్ఠు రోగము పాండు రోగము రెండవది చర్మ వ్యాధి విధానములకు సంబంధించినటువంటివి నరముల బలహీనత ఆరోగ్యములలో దెబ్బతినుట మనసు మందగమనముగా ఉండుట భర్తతో భార్య సౌఖ్యతతో లేకుండా చరించుట లేదు భర్త భార్యతో సౌఖ్యతతో లేక చరించుట ఉండేటువంటి వారు కూడా ఈ వజ్రాన్ని ధరించగలిగితే చక్కగా 
అన్యోన్యత దాంపత్య జీవితము ముందుకు సాగగలదనేది చెప్పవచ్చు అట్లాగే ఇవన్నీ సమకూరిన తర్వాత భూములు గృహములు ఆభరణములు సిరి సంపదలు లోటు లేనటువంటి పరిస్థితులు సమకూరి ఎనలేని చూడండి కొంతమంది చెబుతుంటారు అయ్యో నీకు శుక్రవహర దిశ పెట్టిందండి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇక్కడ అంటారు శుక్రవహర దిశ పెట్టినంత మాత్రాన బాగుంటుందనేది ఒత్తి మాట శుక్రుడు బాగుండాలి దేదీప్యమానంగా సూర్యుడు ప్రకాశిస్తే దారి మనకు కనిపిస్తుంది గమ్యం చేయగలము గారాంధకారమైనటువంటి చీకటిలో అయ్యా నువ్వు బ్రహ్మాండమైనటువంటి చక్రవర్తి లాంటి వారి అయినను నువ్వు ఆడికి పోగలవు అంటే ఎట్ట పోగలవు ఒకదారి పోయి ఇంకో దారిలో పోయి అరేడ పడి నానా అవస్థలు పడుతుంటాం అట్లాగే శుక్రదశలో కూడా పోదగినటువంటి విధానం తెలుసుకుని ఏదైనా లోభములు ఉంటే సిద్ధాంతులను చేరి వాటికి సరిపడేటువంటి పూజ పునస్కారములు కానీ రత్నములు కానీ ధరించి ఆ రత్నముల ద్వారా జీవితం ముందుకు సాగించుకోవటానికి మీ మీ కృషి చేయగలిగిన నాడు సమృద్ధిగా బాగుపడగలననేది చెప్పవలసి వస్తుంది అట్లాగే కొంతమందికి ఆరోగ్య విషయములలో ఒక చెయ్యి అంటే పక్షవాతం అంటారు దీన్ని ఈ పక్షవాతానికి కూడా శుక్రుడే కారకుడు అట్లాగే ఒక ఒక సందర్భంలో భలే మేధావండి మా భర్త ఇప్పుడు ఎందువల్ల అసలు మాట్లాడడమే లేదు సైలెంట్గా కూర్చుంటాడు వస్తాడు నిదానంగా ఏమీ పలకడు అన్నము అడిగితే అన్నం అంటాడు పెట్టమంటాడు అయ్యా పిల్లగారు చదువుకోవాలా డబ్బులు కావాలా ఇస్తాడు కానీ సమాధానం లేదు మునుపు రోజులు అట్ట కాదు ఏం కావాలా ఏం తేవాలా ఏం కావాలా ఏం తెచ్చి ఏం తెచ్చేది ఏం తెప్పి అని అడిగి తెలుసుకునేవాడు అటు వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుంది శుక్రుడు సరైనటువంటి గోచార రీత్యా స్థితిగతులు మార్పు చెందుట వలన అలాంటి తత్వాలకు కూడా రావచ్చు అది గ్రహించుకొని సిద్ధాంతితో మీరు కలిస్తే దానికి సరిపడేటువంటి స్టోన్ చెప్తారు అది వేసుకొని ప్రయత్నం చేస్తే సఫలీకృతం అవుతుందని తెలియపరచు సెలవు తీసుకుంటున్నాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ తప్పకుండా చేయండి